19 września 1991 roku Helmut i Erika Simon znaleźli w Alpach zmumifikowane ciało, które najpierw uznali za należące do współczesnego turysty. Szybko okazało się jednak, że szczątki liczą sobie około 5300 lat. Tego wiekowego człowieka lodu nazwano Etsy. Etsy był wedle niektórych przypuszczeń naukowców pasterzem lub myśliwym. Wiemy, że tuż przed śmiercią został ugodzony strzałą wystrzeloną z łuku, która mogła być bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Ciężko zgadywać, co robił tak wysoko w górach. Uciekał przed innymi ludźmi przez Alpy do dzisiejszych Włoch, czy może szukał owcy, która odłączyła się od stada. Tego raczej nigdy się nie dowiemy. To, co jednak zafascynowało naukowców w Etsim na równi z jego osobą, to ekwipunek, który posiadał w momencie śmierci. Sprzęt był w miarę dobrze zachowany, kompletny i przemyślany. Etsy ubrany był w futrzaną tunikę do kolan, pelerynę z traw, pas z kieszenią, skórzane leginsy, prostą bieliznę, buty dwuczęściowe i futrzaną czapkę. W jego ekwipunku znajdowała się miedziana siekierka, krzemienny sztylet, retuszer, drewniany plecak, naczynie skory, piryt z chubką, łuki strzały, chubiak brzozowy, torba z kory brzozowej oraz sieć na ptaki i zające. I tu mnie naszła pewna myśl. Czy człowiek wyposażony we współczesne odpowiedniki sprzętu Etsy'ego byłby w stanie być samowystarczalnym i swobodnie podróżować yy, przez kraj? Założyliśmy, że taka wędrówka trwałaby od 3 do 7 dni. Oto współczesne odpowiedniki ekwipunku, który skompletowałem wedle własnego uznania. Zaczniemy od plecaka. Zamiast plecaka drewnianego plecak zrobiony z kordury na metalowej ramie. Zamiast siekierki miedzianej siekierka stalowa typu słowiańskiego. Zamiast noża z krzemienia nóż ze stali nierdzewnej ogólnego zastosowania. Zamiast retuszera, który służył do precyzyjnej, yy, precyzyjnej obróbki i wykańczania narzędzi krzemiennych, yy, karta survivalowa o dużo większej ilości zastosowań. Yy, zamiast naczyń skory, stalowy kubek ze stali nierdzewnej oraz menażka helikona którą można było oglądać w poprzednim filmie. Zamiast pirytu i chłopki kora brzozowa i krzesiwo w szwedzkiej firmy Light My Fire albo tak się nazywa model, albo firma, nie pamiętam. Zamiast łuku drewnianego Łuk zrobiony z rury PCV wysokociśnieniowej, cięciwa zrobiona z lesnopowiązałki, do tego strzały kupione w internecie. Zamiast chubiaka brzozowego, który miał zastosowanie jako apteczka, nowoczesna apteczka wyposażona w kompresy, plastry i środki do dezynfekcji ran. Yy, odpowiednik siatki na zające i ptaki szal snajperski rzecz trochę improwizowana bo nie mamy doświadczenia w temacie yy, zamiast torby z kory brzozowej torba zrzutowa na magazynki która świetnie yy, yy, nadaje się również do zbierania jagód czy innych dobroci z lasu yy, Polar plus softshell i bielizna termo jako odpowiednik tuniki skórzanej. Bielizna termo plus spodnie i oczywiście zwykła bielizna jako odpowiednik leginsów, który miał na sobie Etsy. Karimata plus poncho jako odpowiednik peleryny straw. Do tego jeszcze czapka, uszatka zamiast czapki futrzanej i zamiast pasa skórzanego z kieszenią sakwa skórzana plus pasek na spodniach. 
tym zestawie zabrakło mi kilku elementów, które wydają mi się być obowiązkowe dla współczesnego wędrowca. W ekwipunku Etsy'ego zabrakło mi na przykład bukłaku na wodę. My zastosowaliśmy bidon armii amerykańskiej. Przy Etsy nie, nie znaleziono żadnej żywności oprócz treści jego żołądka. My zastosowaliśmy tutaj akurat jakieś puszki z kukurydzą i groszkiem, ale oczywiście można wziąć jakąś konserwę mięsną. Jest też ryż. Dodałem również moskitierę, która się może bardzo przydać w lasach oraz na przykład po to, żeby rozpuścić sobie śnieg nad ogniskiem do jakiegoś naczynia. Etsy nie korzystał najprawdopodobniej z żadnych sztućcy. My jednak już korzystamy. Yy, więc dodałem tutaj niezbędnik yy, Bundeswehry. Yy, nie znajdziono przy Etsy żadnych środków higienicznych, yy, a już wiemy, że higiena jest bardzo ważna w każdych warunkach. Więc tutaj jest yy, pasta do zębów, jakiś środek do mycia, papier toaletowy i ręcznik. Dodałem również piłę do cięcia drewna, solidne rękawiczki, zależnie od warunków mogą być ocieplane lub nie, kawałek sznurka do rozwieszania tarpa czy chociażby suszenia ubrań, busole, małą osełkę, latarka na korbkę, Mały zestaw do szycia, wiadomo, że był powszechnie używany w dawnych czasach, więc pasowałoby go także dodać. Zapalniczka oraz co najważniejsze, śpiwór. To jest akurat śpiwór przewidziany na wiosnę, jesień i łagodną zimę. Tak wygląda gotowy zestaw. Łuk w taktycznych kolorach, strzały z końcówkami sportowymi, do tego ciepła czapka, bielizna termo, oprócz standardowej bielizny, do tego ciepła bluza lub polar, porządne spodnie, no i solidne buty, co jest chyba najważniejsze w terenie. Tutaj po lewej zasobnik, z różnymi drobiazgami, jak krzesiwo lub latarka. Mały nóż ogólnego zastosowania. Po prawej stronie na plecaku torba zrzutowa na różne znajdźki, przystosowana z torby na magazynki. I zasadniczo tyle. Zestaw Zestaw jest trochę za ciepły na obecną temperaturę, mamy w okolicach 6-7 stopni. Najbardziej komfortowo w takim zestawie jest gdzieś w okolicach stopni nie, minus 10. Tak to sprawdzaliśmy kiedyś, czy znaczy ja to sprawdzałem i było mi komfortowo. Tyle, na razie.